ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಈ ದಿನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಹಿಂದೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಅನ್ನ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾಳೆ ನನಗೆ ವರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಜೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ದಿನದ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಇದಾಗಿರ್ತದೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಇನ್ ಖಾರಿಫ್ ಸೀಸನ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚೈನಾ ಈಸ್ ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಲಾದಂಥ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿ ನಂತರ ಈ ದಿನದ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಲಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಹೆಲಿಯಟಸ್ ಲ್ಯೂಕೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೆಗಾಲಿತ್ ಉಲ್ಲೇಖದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಸೊ ಮುಂದೆ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಗೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದೆ ಎನ್ ಬಿ ಆರ್ ಐ ನಿಹಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಏನನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ವಿವಿಧ ಆಲೋವೆರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮುಂದೆ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಅರ್ಥೈಸಲಾಯಿತು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಈ ದಿನದ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ಒ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶವು ಗಾಂಧಿನಗರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಘೋಷಣೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಶ್ರಯ ರೋಗವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು ವಿಶ್ವ ಜರ್ಜೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಸೂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ವಿವಾದದ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯು ವಿವಾದದ ತೀರ್ಪನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಸೊ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ನೋಂದಣಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ
ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ದಿನದ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಈ ದಿನದ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಸೇಸ್ ಮೌವಿ ಸೊ ಏನಿದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಸೊ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಎಂಬ ಪದವು ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಯುಗದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮತ್ತು ಶೀತಲ ಸಮರದಿಂದ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಯುಗದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂತಹ ದೇಶಗಳು ನಾವು ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ದೇಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾರ್ತ್ ಸಹ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಬಡ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾರ್ತ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಕೆನಡಾ ಯುರೋಪ್ ರಷ್ಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಂತ ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಪೂರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಇದು ಇದರ ಮಹತ್ವವಾಗಿರ್ತದೆ ಬಡತನ ಅಸಮಾನತೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ನೊಂದಿಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸತ ಅಸಮಾನತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಇದು ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಮೂರನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಂದರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯುತ್ನಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನ ಬೀಳ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಐದನೇ ಸವಾಲು ಬಂ
ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದಾಗಿಯೂ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಗೆಲುವು ಗೆಲುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಚೀನಾದ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನ ಸಹ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಚೈನಾ ತನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇತರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಒಂದು ವಿನ್ ಅಂಡ್ ವಿನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಚೈನಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಕ್ವಶನಬಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಮೂರನೇದು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ನಾರ್ತ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಮೇ ಬಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಯು ಎಸ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಈ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಫೇವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ನೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿದೆ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ಗೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವುಗಳ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಗಳು ಮುಂದೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆ ಸೊ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಗಳು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಸಮರ್ಥ ಲಭ್ಯತೆಯು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಈ ದೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಅಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಬಂಡವಾಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಬಡತನ ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸೀಮಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ವಿಭಜನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಂದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರೆಗೆ 
ಸೊ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿದೇಶಿ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದವು ನಾಗರಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಹೊಸ್ತ ವಿಶ್ವಕರ್ಮವನ್ನ ರಚಿಸಲು ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಸೆಂಟರ್ ಟು ಬೈ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ದಿಸ್ ಖಾರಿಫ್ ಸೀಸನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ ಸ್ಟೈಪಲ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನಗಿಂತ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀರಾವರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತದೆ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಕೃಷಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಆಸ್ ಅಮನ್ ಮತ್ತು ಬೋರೋ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೂರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸ್ ಅಮನ್ ಬೋರೋ ಇದು ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ ಚೀನಾ ನಂತರ ಭಾರತವು ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಲವರ್ಧನೆ ಅದರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಅಕ್ಕಿಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಲವರ್ಧನೆ ಎಂದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಅಯೋಡಿನ್ ಸತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನ ನಾವು ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಈ ಭತ್ತದ ಬಲವರ್ಧನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಬಲವರ್ಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಆಹಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಕಿಯ ಬಲವರ್ಧನೆಯು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಈ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಬ್ಬಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ನಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ನಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂ ಇರ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಸತು ವಿಟಮಿನ್ ಎಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಒನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ತ್ರೀ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಆಹಾರ ಬಲವರ್ಧನೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರ ಅಗತ್ಯ ಏನು ನೀಡಾದ್ರು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಭಾರತವು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಆಹಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡನೇ ಮಹಿಳೆ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮೂರನೇ ಮಗು ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಇದನ್ನ ಗುಪ್ತ ಹಸಿವು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಹಿಡನ್ ಹಂಗರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಎರಡ
ವಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ವಿವಿಧ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಲಾಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಟಾಕ್ಸಿಟಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಿಷತ್ವ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಹಾರಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಅಗತ್ಯವಿರ್ತದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕಷ್ಟೆಯು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಡಿಮೆ ಸೇವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಏಕತಾನತೆಯನ್ನ ಏಕತಾನ್ಯ ಧಾನ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಹ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಡೈಲಿ ಚಪಾತಿ ತಿಂತಿರೋದು ಡೈಲಿ ಇಡ್ಲಿನೇ ತಿಂತಿರೋದು ದೋಸೆನೇ ತಿಂತಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಮಾನೋಟೋನಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಯಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದು ದಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಡೈಲಿ ಬಾಳೆಣ್ಣೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ ಆಪಲ್ ಏ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಒಂದು ಏಕತಾನ ಧಾನ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಜನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷತ್ವಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಲವರ್ಧನೆಯು ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೋಗಕಾರಕ ಕರುಳಿನ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿತು ಮತ್ತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಬ್ಬಿಣಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಹಾರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಬಲವರ್ಧಿತ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳಾದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ತರಕಾರಿಗಳು ಮಾಂಸದ ಆಹಾರಗಳು ಯಕೃತ್ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮೌನ ನೀತಿಯನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಗೋಧಿಯನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ತಿನ್ ಕೇಸ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾಂಸಗಳನ್ನ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಈ ತರ ತಿನ್ಬೇಕು ಆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಂತ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಆ ಚೈನಾ ಇಸ್ ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಶೂನ್ಯ ಕೋವಿಡ್ ನೀತಿಯ ನಂತರ ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಈ ವರ್ಷ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಹಣದುಬ್ಬರ ವಿಳಿತದ ಮೋಡ್ಗೆ ಜಾರಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎರಡು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಂತರಿಕಾರಿ ಅಹ್ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಳೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆಧಾರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಕುಸಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರ್
ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ರಫ್ತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಚೀನಾದ ರಫ್ತು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಜುಲೈ ವೇಳೆಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದರೆ ಆದರೆ ಆಮದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಜುಲೈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಏರಿದೆ ಯುವ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗೂ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಸಾಲದ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಸಾಲ ಚೀನಾದ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಭಾಗಶಃ ಭಾರಿ ಸಾಲದಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಾಲದ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೀನಾದ ಸಾಲವನ್ನ ಈಗಿನ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಂದಾಜನ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಜನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಯು ಎಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ರೋಮಾಂಚಕ ಟೆಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಎಜ್ಟೆಕ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಭೇದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇದು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಭಾರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಯಿತು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಪಾಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವೆಚ್ಚದ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣದ ಮಧ್ಯೆ ಚೀನಾದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರ ಬಿಳಿತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಚೀನಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬಲ ಬೆಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನ ನೀಡಿ ಒಂದು ಸಮತೋಲಿತ ಮಾದರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಸವಾಲಿನದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಲಾಭ ಏನು ಭಾರತದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಏನು ಅವಕಾಶಗಳೇನು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೂಲವಾಗಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅದ ಆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಔಷಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಜವಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಹನಗಳಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಭಾರತ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತವು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನುರಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ತಾಣವಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತವು ಯು ಎಸ್ ಜಪಾನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಯು ನಂತಹ ದ
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತೆ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು ಮುಂದೆ ಭಾರತವು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮುಂದೆ ಚೀನಾದ ಈ ಮಂದಗತಿಯನ್ನ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ರಫ್ತುಗಳನ್ನ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದಂತಹ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳಾಗಿರಬಹುದು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ರಫ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಭಾರತ ತನ್ನ ಎಫ್ ಟಿ ಐ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಸಡಿಲಿಸಿದೆ ಇಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ತನ್ನ ಸುಗಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಮುಂದೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಭಾರತವು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಭೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಮುಂದೆ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಈ ತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಯೋಜನೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಅಘಾತಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಮುಂದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೈತ್ರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಚೀನಾದ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಶೀಲತೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ಇತರ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಭಾರತವು ಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏದನದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅ